క్రీస్తు నందు ప్రియమైన వారికి మా హృదయపూర్వక వందనాలండి మరి అనేక దినముల తరువాత మిమ్మల్ని కలవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులరా మరి దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి లైఫ్లో ఏ పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళినా సరే మనల్ని విమోచించే దేవుడు మనకున్నాడు కనుక ఎటువంటి స్థితుల్లో కూడా మనము నిరాశపడి ఉండకూడదని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా ఎందుకంటే లైఫ్లో వచ్చేటువంటి స్ట్రగుల్స్ని ఎదుర్కోవడానికి మన శక్తి సరిపోదు కేవలము మన శక్తి చేత మన బలము చేత ఎదుర్కోవడానికి మనం ఎదుర్కొనే శ్రమలు చాలా గొప్పవి కనుక ఆ శ్రమలను ఎదుర్కోవాలంటే తప్పకుండా మనము దేవుని సహాయాన్ని అనుసరించాల్సి ఉంది సో ఎవరైతే శ్రమలు బాధలు కూడా వెళ్తున్నారో దేవుడు మీ కనులే నీ చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు నిరాశ చెందవద్దని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు నందు సహోదరులారా మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారని ప్రభు నందు నమ్ముచున్నాను మరి అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నాడు మరి ఈరోజు మీ ముందుకి మరలా రావడానికి దేవుడు చేసిన సహాయం కొరకు వందనాలు ఈరోజు మీ ముందుకి మరి యొక్క అంశాన్ని నేను తీసుకురావాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను సహోదరులారా గడిచిన కొద్ది రోజులుగా మనము సువార్త అనేటువంటి అంశాన్ని పలు విధాలుగా ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు కూడా సువార్తను గురించిన మరి యొక్క అంశాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను అదేంటంటే సాధారణంగా అంతం ఎప్పుడు వస్తుంది అని మనం కనుక ఎవరైనా అడిగితే యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు అంటారు ఇక్కడ నాశనం వస్తుంది అని లేదు భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు నాశనం వస్తుంది ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు నాశనం వస్తుందని చాలా రకాలుగా మనము మాట్లాడుతూ ఉంటాం అయితే బైబిల్ని కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే అసలైన అంతము ఎప్పుడు వస్తుంది మరి ఈ అంతానికి చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి భావనలు వివరణలు ఇచ్చి ఉన్నారు అయితే మనకి కేవలము దేవుడిచ్చినటువంటి లేఖనమే మూలాధారం మరి యుద్ధాలు కావచ్చు భూకంపాలు కావచ్చు వరదలు ఉపద్రవాలు తెగుళ్ళు ఇవి ఏవైనా కూడా సూచనలు మాత్రమే నిజముగా భూమి యొక్క అంతం ఎప్పుడు వస్తుంది అని మనం చూస్తే మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో ఇలా చెప్పబడింది మరియు ఈ రాజ్య సువార్త ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యార్థమై లోకమందంతటన ప్రకటించబడును అటు తరువాత అంతం వస్తుంది సో అంతానికి ముందు జరిగేటువంటి ప్రక్రియ ఏంటంటే సర్వ లోకానికి సువార్త అనేది ప్రకటించబడుతుంది సో చివరి వ్యక్తి ఎప్పుడైతే సువార్తని వింటాడో దేవుని యొక్క లెక్క ప్రకారంగా అప్పుడు అంతం అనేది వస్తుంది అయితే సహోదరులారా మీకు గడిచిన వీడియోల్లో ఒక మాట నేను తెలియజేశాను అపవాది ఈ సువార్తను ప్రకటించే వాళ్ళని అడ్డగిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే సువార్త కనుక అందరికీ అందినట్లయితే భూమికి అంతమే కాదు వాడికి కూడా అంతం వస్తుంది కనుక వాడు నరకానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ సువార్తని వ్యాపింపచేయనివ్వకుండా వాడు అనేక మంది దేవుని బిడ్డలని ఎదురిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అంశంలో యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన మాటలను మీకు తెలియజేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే లేఖనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క శత్రువు అయినటువంటి అపవాది చాలా మోసపూరితమైనటువంటి వాడని వాడు దొంగ అని మోసగాడని మన ప్రభు చాలాసార్లు మనలను హెచ్చరించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే నీకు ఎలాగూ ఈ సువార్త ప్రకటిస్తే అంతం వస్తుందని తెలుసుకున్నావో వాడి కూడా నీకన్నా స్పష్టంగా తెలుసు అయితే ఎలాగో అంతం వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఓడ ఆపలేడు అయితే వాడు ఎలాగూ నరకానికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి వాడితో పాటు అనేకులను నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి వాడు ఈ రోజుల్లో చాలా కుతంత్రాలు అనేవి పన్నుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికైనా వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒకవేళ యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు యేసు ప్రభు ఒక మానవుడు మాత్రమే అని డైరెక్ట్గా నీ ముందు మాట్లాడితే నువ్వేమంటావు అంటే నువ్వు సాతాను నువ్వు దేవుణ్ణి ఇలా అంటున్నావు కాబట్టి నేను నీ మాటలు నమ్మను అని అంటాడు సో నువ్వు ఆ విధంగా సాతాన్ అని చెప్తావు అలా చెప్తే వాడిని ఈజీగా పసిగట్టేసినట్లు అవుతుంది అందుకే సాతాను రూటు మార్చినట్లుగా బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది మీకు ఒక లేఖన భాగాన్ని నేను చూపిస్తాను రెండవ కొరిందీయులు పదకొండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో ఇలా చెప్పబడింది ఇది ఆశ్చర్యము కాదు సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొని ఉన్నాడు 
ఈ రోజుల్లో సువార్త చెప్పేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా దేవుని చేత ప్రేరేపితమై చెప్పేవాళ్ళు కాదు ప్రియమైనటువంటి ప్రేక్షకులు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని గమనిస్తున్నారో మీరు నిశ్చయముగా ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి టీవీలలో కానీ స్టేజుల్లో కానీ చర్చిల్లో కానీ చెప్పే ప్రతి ఒక్క దేవుని సేవకుడు మాట నిజముగా దేవుని చేత ప్రేరేపితమైనది అనడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు కొంతమంది మాత్రమే దేవుని ప్రేరేపితమైన వాళ్ళు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఏసు దేవుడు కాదు అని చెప్తే నువ్వు సాతాన్ని తిరస్కరిస్తావు కాబట్టి వెలుగు దూత వేషము వేసుకుని ప్రజలను మోసపరచు బోధల్లో ఉంచడానికి సాతాను తన సేవకులను తన బోధకులను కూడా సంఘంలో స్థాపించి ఉన్నాడు మీరు లేఖనంలో చూస్తే ఒక ఒక యజమానుడు లేదా ఒక తోటమాలి ఒక పొలములో కొన్ని గోధుమలు విత్తాడు అయితే వారు నిద్రపోవచ్చుండగా గురుగులు కూడా విత్తినట్టుగా మనం చూడవచ్చు అనగా సాతాను సంబంధమైన వాళ్ళు కూడా సంఘంలో ప్రవేశించారు రకరకాలైనటువంటి భిన్నమైన బోధనల ద్వారా అబద్ధ బోధల ద్వారా సంఘాన్ని గలివిలి చేస్తూ ఉన్నారని గుర్తుంచుకోవాలి అందుకే లేఖనం చెప్తుంది డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే నువ్వు పసిగడతావు కాబట్టి వాడు వెలుగు దూత వేషము ధరించుకొని వచ్చి ఉన్నాడు వెలుగులో వచ్చినప్పుడు నువ్వు వెలుగనే అనుకుంటావు కానీ చీకటి అని పసిగట్టలేవు ప్రియమైన సహోదరులారా మరి నీవు బోధలు వింటున్నావు టీవీల ద్వారా కావచ్చు సంఘాలలో కావచ్చు మరి పర్సనల్ వ్యక్తుల ద్వారా కావచ్చు అనేకుల ద్వారా నువ్వు వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నావు అయితే ప్రభునందు నేను మీకు తెలియజేసే విషయం ఏంటంటే మీరు వినుచున్నటువంటి బోధను అది నేను చెప్పేదైనా కావచ్చు మీ కాపరు చెప్పేదైనా కావచ్చు లేదు టీవీల్లో పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లు కావచ్చు పెద్ద పెద్ద స్టేజ్ల మీద చెప్పే ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్లు అయినా కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాక్యంతో కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మన ఆత్మలను లేదా మన జీవితాలను మనమే మోసపుచ్చుకుంటాము మీకు అదే కొరిందీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో పదమూడవ వచనంలో చెప్తున్నాను ఏలయనగా అట్టి వారు క్రీస్తు యొక్క అపుస్తుల వేషము ధరించుకొని వారయ్యుండి దొంగ అపుస్తులను మోసగాండ్రగు పనివారై ఉన్నారు ఇది నేను రాసిన మాట కాదు లేఖనమే చాలా స్పష్టంగా తన బిడ్డలకు వివరిస్తుంది ఏంటంటే సాతాను వెలుగుదూత వేషము ధరించుకున్నాడు ఎందుకంటే వాడు ప్రజలను మోసపుచ్చడానికి అలాగ వేషం వేసుకొని దొంగ అపుస్తులు మన సంఘాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు దొంగ బోధకులు దొంగ ప్రవక్తలు ఈరోజు మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు సహోదరులారా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు మొదటి యోహాను రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో నేను మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను మొదటి యోహాను నాలుగు వచనంలో చెప్పబడింది ప్రియులారా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధం అయినవో కాదో పరిశీలన చేసి మాత్రమే అంగీకరించమన్నారు దేవుడు మరి ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు ఈరోజు సంఘం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు సంఘము అనేకమైన అబద్ధ బోధల చేత దాడి చేయబడుతూ ఉంది మరి నీ మట్టుకు నీవు ఈ అబద్ధ బోధలను కనిపెట్టగలిగే స్థితికి వచ్చావా లేదా అనేది నీవు ప్రశ్నించుకోవాలి ఎందుకంటే కేవలము బైబుల్లో వాక్యాలు చెప్పినంత మాత్రాన ఆ పాస్టరు లేదా ఆ కాపరి దేవుని సంబంధకుడని చెప్పలేం ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు శోధించబడినప్పుడు నలువది పగళ్ళు ఆయన అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు సాతాను వచ్చి వేరే మత గ్రంథాల వాక్యాలు చెప్పి దేవుణ్ణి ప్రశ్నించలేదు లేదా క్రీస్తుకు సంబంధించినటువంటి ఫిలాసఫీలు చెప్పి అతడు శోధించలేదు ఏ వాక్యం అయితే బైబిల్లో చెప్పబడిందో ఆ వాక్యముతోనే సాతాను ప్రభువుని శోధించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం అయితే నేను మీ ముందుకు తెచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే వాడు తన సృష్టికర్త అయినటువంటి తన దేవుడైనటువంటి మన ప్రభువునే శోధించడానికి వెనుకాడనప్పుడు మోసపుచ్చడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నీవు నేను వాడికి మరింత లెక్క లేకుండా ఉంటామన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అయితే దేవుని దయ వల్ల మాత్రమే మనము తప్పించుకోగలం కనుక ప్రియమైన వార్లారా మీరు వినుచున్నటువంటి సువార్తలు కావచ్చు బోధలు కావచ్చు ఎందుకంటే అవి నిన్ను నాశనానికి గురి చేస్తాయి ఆ బోధలు దైవ సంబంధమైనవో లేదో వాక్యంతో పరిశీలన చేయాలి అయితే బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడున్నటువంటి మన సమాజంలో అనేకులకు వాక్యమునొద్ద కూర్చొని దేవుని వాక్యాన్ని ప్రశాంతంగా ధ్యానించే సమయం ఎవరికీ లేదు 
ఏమన్నా సమస్య వస్తే పలానా సెంటర్కి ఫోన్ చేసి మాకు ఈ సమస్య ఉంది ప్రార్థన చేయండి మేము డబ్బులు పంపిస్తాం మా కొరకు ప్రార్థించండి ప్రియమైన సహోదరులరా ఇది బిజినెస్ కాదు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవడానికి ఇది దేవునికి అనగా తండ్రికి కుమారుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధము కనుక అబద్ధ బోధ ఒకడు వచ్చి నీ దగ్గర చెప్తే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నీకు నిజమైన బోధ ఏదో తెలిసి ఉండాలి సహోదరులరా మీ ముందుకు నేను ఒక దొంగ నోటు తెచ్చి ఇచ్చాను అనుకోండి మరి అది దొంగ నోట నిజమైన నోట అని నీకు తెలియాలంటే నువ్వు మొదట నిజమైన నోటు గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి అప్పుడే ఇది అబద్ధమైనది నిజమైన నోటులో ఉండాల్సిన లక్షణాలు దీనిలో లేవు అని నువ్వు పసిగట్టగలవు మరి నిజమైనటువంటి సత్యమైన వాక్యాన్ని నీవు గనక ధ్యానించకపోతే అపవాది నిన్ను సులువుగా మోసపుచ్చే అవకాశం ఉంది నీవు వాక్యం దగ్గర కూర్చొని ఆయన పాదాల చెంత పడి నేర్చుకోకపోతే దేవుని యొక్క లోతైన వివరాలు వినకపోతే అపవాది నిన్ను సులువుగా పెళ్ళగించి వేయగలడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం గమనించినట్లయితే ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు లోతుగా నాటుకుపోయింది అనుకోండి ఆ చెట్టుని లాగాలంటే చాలా కష్టపడాలి అంత తేలిగ్గా ఆ చెట్టు పైకి రాదు అదేవిధంగా లోతుగా నాటబడకుండా పై పైనే ఉన్నటువంటి చెట్టుని చిన్న పిల్లవాడు సైతము పికిలించి వేయగలడు మరి నువ్వు ఎవరై ఉన్నావు లోతుగా వాక్యంలో లోతుగా నాటుకున్న చెట్టు అయినావో లేదా అందరికీ కనబడేలాగా పైకి మాత్రమే క్రైస్తవుడుగా ఉండి లో లోపల వేరు లేని చచ్చిన కుళ్ళిన స్థితిలో ఉన్న క్రైస్తవుడువా ఎవరనేది నీవే పరిశీలన చేసుకోవాలి అయితే ప్రభువునందు నీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజుల్లో అనేక రకాలైనటువంటి అబద్ధ బోధలు బయలుదేరుతాయని అవి సంఘాన్ని చాలా ఇబ్బందులకి గురి చేస్తాయని మన ప్రభు హెచ్చరించాడు సాతాను తానే వెలుగు దూత వేషము వేసుకొని పరిశుద్ధుడి వలె నిజమైన మాటలు చెప్పే వాని వలె బోధకులలో దూరి విశ్వాసులను నరకానికి తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు కనుక ప్రియమైన వారులారా మీరేమి వినుచున్నారో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ మాట నేను కాదు మన ప్రభు కూడా లేఖనంలో తెలియజేసి ఉన్నారు ఈ మాటను మన ప్రభు కూడా లేఖనంలో తెలియజేసి ఉన్నాడు కనుక దేవుని నోటు నుంచి వచ్చిన మాట నిరర్ధకము కాదు కాబట్టి నీవు ఏమి వింటున్నావో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నీవు వినేటువంటి బోధ నిన్ను ఎటువైపుకు నడిపిస్తుంది అని నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలి నువ్వు చెప్పే బోధ నిజముగా నిన్ను దేవుని వద్దకు చేర్చడానికి ఉపయోగిస్తుందా లేదా నీ మనస్సును దేవుని వైపు నుంచి మరొక వైపుకు మళ్ళిస్తుందా అనేది జాగ్రత్తగా గమనించాలి ప్రియమైన సహోదరులారా మనం ఈ రోజుల్లో గమనించినట్లయితే ఏది ప్రాముఖ్యమైనదో దాని మీద నిన్ను కాన్సన్ట్రేట్ చేయనివ్వకుండా ఏదైతే తాత్కాలికమైనది ఉందో దాని మీదనే నిన్ను ఫోకస్ చేసే బోధలు ఎక్కువయ్యాయి ఎందుకంటే కడవరి దినాలలో సత్యమునకు చెవినీయక కల్పనా కథల వైపుకు తిరుగుతారని మనుషులు దురద చెవులు గలవారై వారి మనసుకి వారి చెవులకి ఏది ఇంపుగా ఉంటుందో అది వినడానికి ఇష్టపడతారని అలాంటి వారు ఈ లోకంలోకి వస్తారని లేఖనంలో స్పష్టంగా తెలియజేశారు అంతేకాదు మనం తిమోతి పత్రికలో చదివినట్లయితే అక్కడ చెప్పబడిన మాట అంత్యకాలంలో అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని దయ్యముల బోధలు బోధిస్తారని ఆ దయ్యముల బోధ ఎందు లక్ష్యం ఉంచేలా చేసి అనేకులను విశ్వ శ్వాస భ్రష్టుల్ని చేస్తాడని పరిశుద్ధాత్మ తేటగా చెప్పినట్లుగా లేఖనం చెప్తుంది ఇంత భయంకరమైనటువంటి చెప్పాలంటే హెచ్చరికలు మనకి దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు సహోదరులరా ఈ యొక్క బోధల విషయంలో నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు ఈ బోధల విషయంలో కనుక నిర్లక్ష్యం ఉంటే నువ్వు శాశ్వతంగా దేవుణ్ణి పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రోజులో మనం గమనించినట్లయితే భిన్నమైన బోధలు అనిపించవు కానీ లోతుగా పరిశీలిస్తే అవి చాలా భిన్నమైన బోధలు ఉదాహరణకి మనం గనక చెప్పుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు ప్రజలను ఆశీర్వాదాల వైపే మళ్ళించేటువంటి బోధలు ఇవి తప్పు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎప్పుడు స్వస్థతల మీదనే ప్రజలను మళ్ళించేటువంటి బోధలు ఎప్పుడు దేవుడికి మీరు ఇవ్వండి మీకు దేవుడు ఇస్తాడు ఇలాంటి బోధలతో విశ్వాసులను చెప్పాలంటే ఒక బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి నెట్టేశారు దేవుడికి నేను ఇంత ఇస్తే నాకు దేవుడు కొంత ఇస్తాడు దేవుడికి నేను దశం భాగం ఇస్తే నాకు రెట్టింపుగా దేవుడు ఇస్తాడు ఇలా పెట్టుబడి పెట్టడానికి దేవుని యొక్క సేవ అనేది వ్యాపారం కాదు 
ఎవరైతే నా జీవితంలో మేలు చేస్తాడు అని డబ్బులిస్తున్నారో సేవకి గుర్తుంచుకోండి దేవుణ్ణి నుంచి ఉచితంగా పొందుకోవాల్సిన దాన్ని డబ్బులు ఇచ్చుకుంటున్నారు అంటే దేవుణ్ణి మీరు వ్యాపారంగా చూస్తూ ఉన్నారేమో బహుశా ఇది చాలా బాధాకరం దేవునికి ఇచ్చేవాడు పూర్ణ హృదయంతోనూ ప్రేమతోనూ ఇవ్వాలి అంతేకాని నేను ఇస్తే రేపు నాకు వస్తుంది అన్న భావనలో ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ నువ్వు దేవుని వాకింగ్ దగ్గరకు వస్తే తొలి నాళ్ళల్లో అయితే ఒకవేళ నీకు ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడని లేదంటే నాకు ఈ రోగం పోతుందని ఈ స్వస్థత జరుగుతుందని దేవుని వద్దకు వస్తే అది ఒకవేళ సరిపోవచ్చేమో ఎందుకంటే తొలి నాళ్ళల్లో నీకు అనుభవం లేదు కాబట్టి అయితే నువ్వు క్రీస్తులో ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఇంకను ప్రాముఖ్యమైన విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఇంకను ఆశీర్వాదాలను గూర్చిన బోధలు బోధించే వాళ్ళ మీద లేదా స్వస్థతలు మాత్రమే చెప్పే వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు ప్రవచనాలు ఎవరు చెప్తారా అని వారి వెనక తిరిగి ఆలోచన ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఈజీగా మోసపరచబడతావు ఎందుకంటే నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇప్పుడు మనము తీవ్రవాదులు ఉన్నటువంటి ఒక క్యాంపును గనక మనం తీసుకుంటే నేను చదివిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రకారము చిన్నపిల్ల వాళ్ళని స్కూళ్ళల్లో నుంచే తీవ్రవాదులు తీసుకెళ్ళిపోతారని వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సరిగా ఆహారం పెట్టకుండా వాళ్ళని క్రూరంగా తయారు చేసి ఒక వ్యక్తి మీద ద్వేషం ఉండేలాగా వాళ్ళకి వ్యతిరేకమైన వీడియోలు చూపించి వాళ్ళు ఇలా క్రూరులు కాబట్టి మీరు వాళ్ళని చంపాలి అన్న విధంగా వీళ్ళ మనస్సును మార్చేస్తారు ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ బాలుర యొక్క మనస్సుని మారుస్తారో వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక ఆ పని చేయడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడరు మనుషుల్ని చంపడానికి కూడా వెనుకాడరు అంటే ఈ బాలుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెరిగాడు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి వాడు దానిలో నుంచి బయటికి రావడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయము మరి ఈరోజు మనము కేవలము ఆశీర్వాదాల బోధల్లోనూ లేదా స్వస్థతల బోధల్లోనూ ప్రవచనాల మీదనే ప్రవక్తల మీదనే ఆధారపడేటువంటి బోధల్లో మాత్రమే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే కనుక నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క రాకడ సంభవించబోతుందని ఆ రాకడలో ఎత్తబడకపోతే నిత్య నరకానికి వెళ్తావని నీ ఆత్మను నీ కుటుంబాన్ని శాశ్వతంగా పోగొట్టుకుంటావన్న భావన నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు ఎందుకంటే నీ చూపు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ లోక సంబంధమైన నాశనమైపోయే వాటి మీదే ఉంది కానీ పైనుంచి వచ్చినటువంటి క్రీస్తు మీద లేనందువల్ల చివరికి సాతాను నిన్ను గెలుచుకుని నిత్య నాశనానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అయితే ఆశీర్వాదాలు కానీ స్వస్థతలు కానీ ప్రవచనాలు కానీ తప్పని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నాయి స్వస్థత మనకు అవసరం ఆశీర్వాదం మనకు అవసరం అయితే అన్నింటికన్నా ముందు దేవుని రాజ్యాన్ని నీతిని వెదకాలి దేవుని యొక్క రాజ్యం వైపే చూడాలి యస్సు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో ఆయన రాకడలో నేను ఎత్తబడతానా లేదా అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండాలి అంతేకాని మన మెయిన్ ఫోకస్ అంతా కూడా ఆశీర్వాదాల మీదను డబ్బు సంపాదన మీదను మన సుఖాల మీదను మనం ఉంచుకోకూడదు ఒకవేళ అలా గనక ఉంచుకున్నట్లయితే ప్రియమైన వారులారా దేవుని యొక్క రాకడలో మీరు ఎంత మాత్రం కూడా ఎత్తబడే ప్రసక్తి లేదు ఈ అబద్ధ బోధలలోనే మీ మనస్సు ఈ బోధల మీద ఉంచి ఉంచి అలవాటు అయిపోయి రేపు దేవుని రాకడ వచ్చినప్పుడు సిద్ధపాటు లేని కన్యకల వలె విడిచిపెట్టబడతారని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అందుకే ఈ రోజుల్లో ఎన్ని భిన్నమైన బోధలు వచ్చాయంటే పరలోకపు తల్లి దేవుడు అయిపోయాడు తల్లి మనకి ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమని కొన్ని బోధలు బయలుదేరాయి ఇంకా ఇంకా రకరకాలు ఒకటని కాదు కానీ అనేక రకాలైనటువంటి భిన్న బోధలు వాక్యాన్ని ప్రక్కకు నెట్టి తమ యొక్క ఆలోచనలను తమ యొక్క స్వభావాన్ని బయటపరిచేటువంటి బోధలు చాలా వచ్చాయి తమ క్రిందనున్న వారిని కూడా వారి వలె తయారు చేసి సమాజాన్ని నాశనం చేసే అనేకమైన దొంగ అపుస్తులు దొంగ వాళ్ళు ఈ సమాజంలోకి వచ్చారు కనుక ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో నీవు పసిగట్టాలంటే బాలుడి వలె ఉంటే కుదరదు ప్రియమైన వారులారా ఆత్మ ఎందు నువ్వు బాలుడు గనక అయితే వాడు నిన్ను ఈజీగా మోసం చేసి నీ ఆత్మను పట్టుకోగలడు ఉదాహరణకి ఒక చిన్న పిల్లవాడు మెచ్యూరిటీ లేని ఒక పిల్లవాడికి మనం గనక ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ చాక్లెట్ వాడు ఈజీగా తీసుకొని తినేస్తాడు అందులో విషం ఉందా అని ఆలోచించాడు లేదు వీడు నన్ను పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాడా వచ్చాడని ఆలోచించాడు వాడికి మెచ్యూరిటీ లేదు కాబట్టి మంచేది చెడేది అని వివేచించే జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వాడు ఈజీగా మోసపరచబడి ఆ యొక్క అపవాది మాయలో పడే అవకాశం ఉంది మరి అదేవిధంగా 
ఆత్మీయమైన విషయాలలో అనేక మంది సువార్తలు బోధిస్తూ ఉన్నారు అనేక మంది ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉన్నారు అనేక మంది ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది దర్శనాలని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరి ఇందులో ఏవి నిజమైన దర్శనాలు ఏవి అబద్ధమైన దర్శనాలు ఏవి దేవుని నుంచి వచ్చాయి ఏవి దయ్యం నుంచి వచ్చాయి అని నువ్వు పసిగట్టాలంటే ఆత్మలో నువ్వు ఎదిగిన వాడివిగా ఉండాలి ఆత్మలో నువ్వు దేవుని యొక్క హృదయాన్ని వాక్యం యొక్క లోతుని తెలుసుకున్న వాడుగా ఉంటేనే ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో పసిగట్టగలవు అలా కాకుండా కేవలము వారానికి నెలకి క్యాలెండర్లో వాక్యం చదువుకొని లేదు నాకు అప్పుడు ఒక ప్రవచనం వచ్చింది లేదా నాకు అప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఒక వాగ్దానం వచ్చిందని అలా కీర్తనలో ఒక ఐలైన్ చదువుకొని సామెతలో ఒక మూల చదువుకొని వెళ్తే నువ్వు ఈజీగా శాతానికి పట్టుబడిపోతావు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆమూలాగ్రంగా పరిశీలన చేస్తేనే అపవాది యొక్క కుతంత్రాలను పసిగట్టడానికి వీలవుతుంది ఎందుకంటే పౌలును మనం లేఖనంలో చూసుకున్నట్లయితే ఎవరు దొంగ బోధకులు ఎవరు నిజమైన బోధకులని అతడు పసిగట్టి వారి మీద ఉత్తరాలు రాయడం కూడా మనం చూసాం పౌలు ఎవరు నిజమైన వారో ఎవరు దొంగవారో పసిగట్టగలిగే జ్ఞానాన్ని ఆయన సంపాదించి ఉన్నాడు అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనము దేవునితో సహవాసంలో ఉన్నప్పుడే వస్తుంది లేకపోతే మనము అపవాది వేసే ప్రతి ఒక్క కుట్రలో లేదా వాడు వేసే వలలో మనము చిక్కుబడిపోతాం కనుక ప్రియమైన వారికి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా ఈ కడవరి కాలంలో మీరు కేవలము ఆశీర్వాదాల మీదనే మీ మనస్సు ఉండకూడదు కేవలము దేవుడిచ్చే స్వస్థతల మీదనే ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి నుంచి నాకేమొస్తుంది నాకేమొచ్చాడు అన్న భావంలో ఉండకూడదు ఎందుకంటే మీకు ఒక వాక్య భాగాన్ని నేను లేఖనంలో చూపిస్తాను హబక్కు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు నేను చదువుతున్నాను అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపక పోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపు లేకయుండినను చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినా గొర్రెల దొడ్డిలో లేకపోయినా సాలలో పశువులు లేకపోయినా నీవు నీ దేవుని ఎందు ఆనందించి తీరాలి ఎందుకంటే నీ దేవుడు నీకు ఇస్తేనే నువ్వు ప్రేమించేటువంటి గుణం నీలో గనక ఉంటే నువ్వు దేవుణ్ణి సంతృప్తి పరిచేటువంటి వ్యక్తివి కాదు నీ జీవితంలో ఏమి ఉన్నా ఏమి లేకపోయినా ఏం పోగొట్టుకున్నా ఏం పోగొట్టుకోకపోయినా సంపాదించుకున్నా బీదవాడివిగా ఉన్న సమస్తమైన విషయాలలో దేవుని ఎందు ఆనందించడం నేర్చుకోవాలి ఇది చెప్పడానికి సులువే కావచ్చు కానీ అసాధ్యమైతే కాదు దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా మనకు దేవుడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు కనుక సహోదరులారా ప్రభునందు మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే నువ్వు దేవుణ్ణి సేవించవలసి ఉంటుంది ఈ కడవరి దినాలలో మరి ప్రాముఖ్యంగా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు మత్తయ్య సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనంలో చదివినట్లయితే ఈ కడవరి దినములలో అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వాళ్ళను సహితము మోసపరుస్తారని దేవుడు లేఖనంలో చెప్పాడు మీరు వాక్యాన్ని లోతుగా చదివితే అక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రమాద హెచ్చరికలు మీకు గుర్తుకు తెలు తెస్తాయండి వాక్యాన్ని చదవకపోతే మనం లోకానుసారంగా ఉంటే మనం వాటిని పసిగట్టలేం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను బైబిల్లో చెప్పాలనుకుంటున్నాను కడవరి దినాలలో అపవాది యొక్క శక్తి ఎంత పెరుగుతుంది కడవరి దినాలలో అపవాది యొక్క శక్తి ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని గనక మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే పాత నిబంధనలో ఏలియా బయలు ప్రవక్తలకి మధ్య ఒక యుద్ధం అనేది జరిగింది ఆ యొక్క యుద్ధంలో బయలు ప్రవక్తలు అంటారు మా బయలు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని మేము ప్రసన్నం చేస్తామని వాళ్ళు పూజలు చేస్తారు అయితే ఏలియా చెప్పిన కండిషన్ ఏంటంటే మీరు ప్రార్థన చేయండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఏ దేవుడైతే ఆకాశం నుంచి భూమికి అగ్నిని కురిపిస్తాడో ఆ దేవుడే ఉన్నట్లు అని ఏలియా వాళ్ళ మధ్య ఒప్పందం చేయడం జరిగింది అయితే బయలు వాళ్ళు అనగా ఆ యొక్క బయలు దేవత ప్రవక్తలు ఎంత చేసినా కూడా ఆ యొక్క అగ్ని రాలేదు దహించలేదు అయితే ఏలియా ప్రార్థించినప్పుడు ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగివచ్చినట్లుగా మనం చూడవచ్చు మరి ఇదే బయలు ప్రవక్తలను ప్రేరేపించిన సాతాను ఆ రోజు అగ్నిని కురిపించలేకపోయాడు మీరు ప్రకటన గ్రంథంలో చూడండి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే చివరి అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆ సాతాను లేదా ఘట సర్పము ఆకాశం నుండి భూమి మీదకి అగ్ని దిగివచ్చునట్లుగా సూచక క్రియలు మామూలు సూచక క్రియలు కాదండి గొప్ప సూచక క్రియలు చేయించున్నది చూసారా పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి సాతాన్ యొక్క శక్తికి కొత్త నిబంధనలో చాలా అప్గ్రేడ్ అయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
మరి ఈ అప్గ్రేడేషన్ కేవలము ఆకాశం నుంచి అగ్నిని కురిపించడమనే కాదు కానీ బోధల్లో కూడా అప్గ్రేడేషన్ వచ్చింది బోధల్లో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో పసిగట్టలేనంత భయంకరమైన అబద్ధ బోధలు వచ్చాయి కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా ప్రభువు నందు నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్రతిమిలాడుతున్నాను ఈ కడవరి దినాలలో యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడం మీద తప్ప వేరే దేని మీద కూడా మీ మనస్సు ఉంచకూడదని నేను మీకు ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీ మనస్సు ఇహ లోక సంబంధమైన ఏ వాటి మీద కూడా నిలవకూడదు కేవలము క్రీస్తు యొక్క రాకడ మీదను క్రీస్తు మీదనే ఉండాలని ప్రభు నందు నేను బలముగా హెచ్చ స్తూ ఉన్నాను మీరు ఒక్కసారి గనక గమనించినట్లయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దేవుని యొక్క రాకడకు ఎన్నో సూచనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇస్రాయల్ దేశంలో జరగవలసిన ఎన్నో ప్రవచనాలు నెరవేరుతూ ఉన్నాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరగవలసిన ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు వీటిని చూసినప్పుడు మనము నిద్ర మత్తు గల వాళ్ళమై ఉండకూడదు దేవుని యొక్క రాకడ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి కడవరి దినాలలో ఈ లోక సంబంధమైన వాటి మీద మనము సంపాదన మీద కానీ లేదా ఉద్యోగ ల మీద కానీ ఇంకా వి వేరే వాటి మీద మన మనస్సు నుంచి రాకడలో మిస్ అవ్వకూడదని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి చివరిగా ఒక వాక్యాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలని కోరుతున్నాను యాకూబ్ రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు వచ్చిన మీరు చదవండి అక్కడ ఈ కడవరి దినములలో దేవుని యొక్క రాకడ మీద కాకుండా లేదా దేవుని యొక్క వాక్యం మీదను దేవుని మీద కాకుండా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి మీద అనగా ధనము అని వాడారు అంటే కేవలము డబ్బనే కాదు కానీ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి మీద మనస్సుంచి ధనమును సంపాదించుకున్న వాళ్ళ గతిని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇదిగో ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చడి ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి ఏడువుడి మీ ధనము చెడిపోయేను మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టిన వాయను మీరు భూమి మీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై వదదిన మందు మీ హృదయములను పోషించుకుంటుంది అంత్య దినముల ఎందు మీరు ధనమును సమకూర్చుకున్నారు అని చెప్పబడింది ప్రభు నన్ను మీకు తెలియజేస్తున్నాను సహోదరులారా ఈ అంత్య దినాలలో మీరు ఇంకనూ లోక సంబంధమైన వాటినే పట్టుకుని వ్రేలాడవద్దు ప్రభు నందు బ్రతిమిలాడుతూ చెప్తున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి మీద మీ మనసు ఉంచొద్దు కేవలం ధన సంపాదన మీదే కానీ ఇంకా వే ఇతరత్ర మీద కాకుండా నిన్ను రక్షించే దేవుని మీదను దేవుడు నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్న రాజ్యం మీదనే నువ్వు ధ్యానం ఉంచాలి అయితే ఇప్పుడున్న ఈ బోధలు నిన్ను దేవుని మీద దేవుని రాకడ మీద కాకుండా ఈ లోక సంబంధమైన వాటి మీదనే నీ మనస్సుని ఫోకస్ చేసేటువంటి బోధలు ఇప్పుడు వచ్చాయి అందుకే మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇది అబద్ధము ఇది ఇది దయ్యము అని నువ్వు చెప్పలేవు ఎందుకంటే వాక్యానుసారంగా ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సాతాను యొక్క తంత్రములను చాలా జాగ్రత్తగా పసిగట్టవలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకి యేసు ప్రభు సిలువులోకి వెళ్తానన్నప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడండి పేతురు ప్రభువ సిలువు నీకు దూరమగునుగాక అన్నాడు చాలా మంచి మాట ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని కష్టాలు పాలు చేయడము ఇష్టపడకపోవడం మంచిది అయితే అది మనుష్యుల దృష్టిలో దేవుని దృష్టిలో సాతాను ఎంతో కుయుక్తిగా ప్రవర్తించాడు అంటే దేవుడు సిలువెక్కకపోతే నాశనం అనేది ఈ లోకం మీదకు వస్తుంది సో ఇల్లు సిలువెక్కపోతే ఈ లోకం నాశనం అయిపోతుంది కనుక అనేకులు నశించిపోతారు నేను గెలిచిన వాడిని అవుతానని వాడి ప్లాన్ కనుక సాతన యొక్క కుయుక్తిని పసిగట్టాలంటే బాగా లోతుగా నాటబడిన వారై ఉండాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ కడవరి దినాలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాక్యాన్ని చదవకుండా ప్రార్థించకుండా సహవాసంలో లేకుండా మీరు ఉండకూడదు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మీకు ఆయన స్వరాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ స్వరము మీరు గనక వినుచున్నట్లయితే మీ హృదయంలోనే కఠినపరచుకోవద్దు ఈ వాక్య భాగం నుంచి మీ చెవులు తిప్పుకోవద్దు ఎందుకంటే రేపు తీర్పు దినాన ఈ వాక్యమే మనకి తీర్పరిగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పిన వాక్యానికి లోబడదాము అబద్ధ బోధల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుందాము భిన్నమైన సువార్తల తట్టు తిరిగిపోకుండా మూల వాక్యమైన దేవుని వాక్యానికి వచ్చి అక్కడి నుంచి మనం పరిశీలన చేసి మన ఆత్మల్ని కాపాడుకున్నట్లు దేవుడు సహాయం చేయనుగాక దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నట్లుగా ప్రార్థన చేసి ఈ వాక్యాన్ని ముగిద్దాం
మహాగణుడు అయిన ఏసయ్య మీరు ఇచ్చిన ఈ వాక్యం కొరకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరి ఈ వాక్య భాగం విన్న నా సహోదరులందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ఈ అబద్ధ బోధల నుంచి భిన్నమైన బోధల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడండి సాతాన యొక్క కుయుక్తుల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావులు ఆరోపించుకుంటూ ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి సహోదరుడికి సహోదరుని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నా ఆయన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్